बिरयानी एक ऐसी चीज़ है जो शायद ही किसी को ना पसंद हो और जब पनीर बिरयानी की बात करी जाए तो मुंह में पानी तो लाजमी आ जाता है आज लेकर आई हूँ आपके लिए ये बहुत ही डिलीशियस पनीर दम बिरयानी बनाने की रेसिपी जिसको आप इस तरीके से सलाद रायते और चटनी के साथ सर्व करें और इन्जॉय करें ये डिलीशियस रेसिपी जो आज मैं आपके साथ करूँगी शेयर अगर आपको ये वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो इसको दीजिएगा अपना ढेर सारा प्यार इसे लाइक करके और साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं कराए तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी रेसिपीज और देखने के लिए तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं ये लाजवाब पनीर दम बिरयानी बनाने की रेसिपी को तो बिरयानी बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पहली है जो चावल हम इस्तेमाल कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी के बासमती राइस प्रेफरेबली सेला राइस का इस्तेमाल करें तो बिरयानी का दाना बहुत लंबा रहता है निखर कर आता है बिरयानी के चावल जो है खिले खिले रहते हैं यहाँ पर मैंने डेढ़ कप चावल लिए हैं जिसको पंद्रह बीस मिनट के लिए भिगो कर रखना है आपको अप्रॉक्सीमेटली थ्री हंड्रेड ग्राम्स ये राइस हैं जिसको सिर्फ पंद्रह बीस मिनट के लिए भिगोएं ज़्यादा देर के लिए बिरयानी के चावल भिगोने से बिरयानी के चावल बाद में आखिरी तक लेयर लगाते लगाते टूटने लगते हैं अब यहाँ पर मैंने एक तिहाई कप तेल को गरम किया है जिसमें पहले हम करेंगे 250 ग्राम पनीर को स्टर फ्राई और इसको हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि दोनों साइड्स अच्छे से लाइट गोल्डन सी हो जाएं बहुत ज़्यादा डार्क आपको नहीं करना है मतलब कि बहुत ज़्यादा पनीर को फ्राई नहीं करना है वरना पनीर जो है स्ट्रेची हो जाता है और फिर बिरयानी में उसका टेस्ट अच्छा नहीं लगता है अब बता दिए बिरयानी की बिरयानी मैं पर्सनली दो तरीके से बनाती हूँ पनीर बिरयानी एक इस तरीके से पनीर दम बिरयानी बनाते हैं जिसमें पकाकर पनीर का इस्तेमाल होता है जो पक्की बिरयानी बोली जाती है और एक होता है कि पनीर को सिर्फ आप कच्चे पनीर को मैरिनेट करते हैं दही में और उसको दम लगाते हैं जो होती है कच्ची बिरयानी जैसा नॉनवेज में भी होता है कच्ची यखनी की बिरयानी और पक्की बिरयानी सेम उसी तरीके से पनीर बिरयानी भी दो तरीके से बनाई जा सकती है तो मैंने यहाँ पर आज बना दी हूँ जो आपके लिए वो है पक्की बिरयानी जिसमें पनीर को फ्राई करके हम इस्तेमाल करेंगे जो बचा हुआ तेल है अब उसमें हमने दो मीडियम साइज की फाइनली स्लाइस की हुई प्याज स्टर फ्राई करनी शुरू कर दी है इसको भी तब तक पकाना है जब तक कि प्याज हल्की सुनहरी यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती तो जैसे ही आपकी प्याज ये लाइट ब्राउन सी होने लग जाए आप गैस का फ्लेम बंद कर दें और मैक्सिमम प्याज यानी कि सिर्फ एक चौथाई प्याज इसमें छोड़ें बाकी सब निकाल लेना है आपको बंद गैस के फ्लेम में क्योंकि तेल अभी गर्म ही है उसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा और साथ में डालेंगे दो बड़ी इलायची एक से दो तेज पत्ता एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा दो से तीन हरी इलायची और लौंग अब आप फ्लेम को धीमा करके ऑन कर दें अगर आप फ्लेम को ऑन ही रहने देंगे तो प्याज एकदम से बहुत ज़्यादा ब्राउन हो जाएगी जल जाएगी जिससे बिरयानी का टेस्ट पूरा स्पॉइल हो जाएगा इसलिए जब आप प्याज निकालें तो उस टाइम गैस का फ्लेम बंद कर दें अब इसमें डाल दिया है एक टेबल अदरक लहसन का पेस्ट और इसको मिक्स कर दिया अच्छे से और पकाने के बाद इसको कुछ सेकंड्स दो मीडियम साइज़ के टमाटर सिंपली ब्रेंडर में चलाकर उसका प्योरे बनाएं और उसको डाल दें टमाटर जो इस्तेमाल करें आप ये ध्यान रखें कि अच्छे पके लाल टमाटर का इस्तेमाल करें नमक डाल दिया इसमें अब डालेंगे दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर बहुत कम यानी कि एक चौथाई चम्मच हल्दी और दो चम्मच धनिया पाउडर साथ में एक चम्मच गर्म मसाला और सब मसालों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अब इन मसालों को टमाटर को हमें पकाना है धीमी आंच करके तीन चार मिनट के लिए इसको पकने देंगे तब तक ढक्कन ढक देते हैं और जब तक ये हमारा पकता है मसाला तब तक हम यहाँ पर तैयारी कर लेते हैं चावलों की मैंने पानी चढ़ा दिया था आप देख सकते हैं पानी में अच्छा उबाल आने लग गया है अप्रॉक्सीमेटली छः सात कप पानी आपको चढ़ाना है इसमें उबाल आने लग जाए तो डालें आप इसमें अच्छी क्वान्टिटी में नमक क्योंकि चावल बिरयानी का फीका नहीं रहना चाहिए साथ में तेज पत्ता से तीन हरी इलायची और लौंग और साथ में एक बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीना के पत्ते उसके बाद जो चावल हमने भिगो के रखे थे वो इसमें डाल देंगे और चावलों को अब हमें अप्रॉक्सीमेटली 90 परसेंट के ऊपर ही पकाना है बस हल्की से चावल में कसर रह जाए इतना ही इसको छोड़ेंगे साथ में डाल दिए ये दो से तीन जावित्री के टुकड़े भी तो बिरयानी के चावल बनाते हुए आपको सिर्फ तीन बातों का ही ध्यान रखना है जो ये है कि एक तो चावल जो है वो आपके नमक वाले होने चाहिए मतलब कि नमकीन चावल होने चाहिए बिरयानी का चावल जो है फीका नहीं रहना चाहिए दूसरा ओवर कुक नहीं होने चाहिए आपके चावल और तीसरा खुशबू आनी चाहिए चावलों में से तभी बिरयानी की महक से ही पता चलना चाहिए कि बिरयानी बन रही है तो ये तीन बातें चावलों की थी अब देखिए आप हमारा मसाला बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है यहाँ पर तो अब गैस का फ्लेम बिल्कुल धीमा करके इसमें मैंने डाला है तीन से चार टेबल दही के दही जो है आपकी रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए वरना फटने लगेगी जो मसाला है वो सारा फटा फटा सा दिखाई देने लगेगा आपको अगर ठंडी दही आप इसमें डाल देंगे धीमी आंच करके या गैस का फ्लेम बंद करके आप डालें रूम टेम्परेचर वाली दही तीन से चार टेबलस्पून मिक्स कर करें और उसके बाद ढक्कन ढक के इसको धीमी आँच पर करीब
और साथ में इसमें हम डाल देंगे इस टाइम एक चम्मच कसूरी मेथी भी अच्छे से इसको मिक्स कर देते हैं और ऑलमोस्ट हमारा ये मसाला जो है पक्का रेडी हो चुका है अभी हम चेक कर लेते हैं अपने चावल भी इसको धीमी आँच करके फिर से ढक्कन ढक के दो तीन मिनट के लिए हम छोड़ देंगे तब तक हम चेक करते हैं कि हमारे चावल जो हैं वो पक गए हैं या नहीं तो जो हमने प्याज फ्राई करी थी और पनीर फ्राई करा था जो प्याज फ्राई करते हैं उसको बोलते हैं बिरिस्ता और पनीर जो हमने फ्राई करा था वो बिल्कुल रेडी है साथ में चेक करते हैं चावल चावल भी हमारे बिल्कुल कम्प्लीटली आप देख सकते हैं एक एक दाना खिला हुआ है और परफेक्टली कुकड है हल्की सी बस चावलों में जो कसर है उतनी ही रहनी चाहिए नाइन्टी के ऊपर हमारे चावल जो हैं ऑलमोस्ट पक गए हैं अब ढक्कन हटा देते हैं इसका धीमी आँच रहने देंगे और पहले इस पर हम लेयर करेंगे जो फ्राइड हमारा पनीर है तो अगर आपको पनीर बिल्कुल सॉफ्ट चाहिए तो आप इसको ग्रेवी में मिक्स कर दें थोड़ा सा और एक दो मिनट पका लें और अगर आपको थोड़ा सा फ्राइड पनीर का टेस्ट चाहिए टेक्सचर चाहिए तो आप इस तरीके से पनीर को लेयर करें और उसके बाद डालें बिरयानी के राइस ऐसे छन्नी में से लेके और बस लेयर लगा दें पूरे चावलों की इसके ऊपर तो सारे चावल की इस तरीके से लेयर लगा दें आप जितने भी उबाले हैं हमने और उसके बाद हम इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना के पत्ते साथ में इसमें जाएगी ऊपर बिरिस्ता यानी कि फ्राई की हुई प्याज उसके बाद इसमें जाएगी तीन से चार हरी मिर्चें जिसको मैं डायरेक्टली इस तरीके से साबुत रख रही हूँ आप बीच में स्लेट लगा के भी हरी मिर्चों को डाल सकते हैं ऑरेंज फूड कलर तो कुछ कुछ ड्रॉप्स थोड़ी थोड़ी दूरी पे डालेंगे बहुत ज़्यादा हमें फूड कलर पूरे चावलों पे नहीं डालना है अगर आप फूड कलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो केसर के धागों को थोड़ा सा दूध में भिगो दें ल्यूक दूध में और उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है साथ में इसमें जाएंगे दो से तीन ड्रॉप्स केवड़ा एसेंस की जो बहुत ज़रूरी है बिरयानी बनाने के लिए आ, केवड़ा से बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है बिरयानी में अब आपको मेन चीज़ जो ध्यान देनी है वो इसको दम देने की है धीमी आँच पे ही रहने देना है इसको आपको जब से आप लेयरिंग शुरू करें तब से आँच धीमी रखनी और बाद तक धीमी ही रहनी चाहिए आपकी आँच और धीमी आँच पे ही इसको सिर्फ 10 से 12 मिनट तक आप पकाएं और उसके बाद गैस का फ्लेम बंद करके इसको ढक्कन ढका हुआ इसी तरीके से आपको छोड़ देना है इसको आपको दस बारह मिनट तक इसी तरीके से ढक रहन देना है बस गैस का फ्लेम बंद कर दें जिससे कि चावल जो है खिल आता है अब एक पैन में मैंने एक टेबल देसी घी को गर्म करा है जिसमें कुछ काजू आप ले लें और उसको फ्राई कर लें अच्छे से काजू को और बस 10-12 मिनट बाद जब गैस का फ्लेम बंद आपने छोड़ दिया उसके बाद इसका ढक्कन हटाकर आपको ये देसी घी वाले काजू इसके ऊपर इस तरीके से डाल देने हैं और अभी भी आपको बिरयानी को निकालना नहीं है इसको वापस से ढक्कन ढक के 10 मिनट के लिए और छोड़ देंगे हम तो अप्रॉक्सीमेटली पंद्रह बीस मिनट के लिए इसको ढक मैंने छोड़ दिया था और उसके बाद आप देखेंगे कि चावल के दाने अपने आप ही आपको ऊपर देखेंगे कि खिले हुए हैं बस हल्के हाथ से आप इस तरीके से एक कोने से चावलों को ऊपर लाना शुरू करें और मिक्स करके सर्व करें चावलों को ऑरेंज राइस और वाइट राइस तभी बिरयानी की खूबसूरती आती है अगर हम इसको पूरा मिला देंगे तो बिरयानी देखने में खूबसूरत नहीं लगती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब आप बिरयानी बनाते हैं तो थोड़े से सफ़ेद चावल थोड़े से ऑरेंज चावल और थोड़े से मसाला राइस का कॉम्बिनेशन है ये बिरयानी जो इस तरीके से आप मिलाकर सर्व करें तो ये डिलीशियस पनीर दम बिरयानी की मैक्सिमम टिप्स और ट्रिक्स मैंने कोशिश करी है अपने इस चैनल पर आपको दे पाऊं एक परफेक्ट पनीर बिरयानी घर पर ही बना सकें आप रेस्टोरेंट जाने की आपको ज़रूरत ना पड़े कुछ इस तरीके की आ, मैंने ये रेसिपी आपके लिए लाने की कोशिश करी है अगर आपको पसंद आई है ये रेसिपी तो इसे दीजिएगा अपने ढेर सारे लाइक और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा अगर आप इसे बनाते हैं तो इसकी फ़ोटो क्लिक करके मुझे इंस्टाग्राम पर टैग भी कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है मेरी नॉनवेज रेसिपीज़ के लिए आप मुझे मेरे नॉनवेज चैनल पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्दी मिलती है कौन है रेसिपी के साथ तब तक गॉड ब्लेस बाय टेक केयर एंड स्टे सेफ